हॅलो फ्रेंड्स मागील लेक्चरमध्ये आपण ब्रेक्सवरती थेरी सगळी स्टडी केली आहे अँड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आय एम गोईंग टू एक्सप्लेन क्लच अँड टाईप्स ऑफ क्लच ब्रेक्स अँड क्लचेस दिज आर दिस इज अवर टॉपिक अँड नाऊ आय एम गोईंग टू एक्सप्लेन अ क्लच क्लच मीन्स वॉट आता तर नॉर्मली तुम्ही क्लच क्लच नाव ऐकून माहीत आहे टू व्हीलरमध्ये आपण क्लच यूज करतोय फोर व्हीलरमध्ये क्लच यूज करतोय लक्षात येतं क्लच मीन्स काय असतं ज्या वेळेस आपण क्लच प्रेस करतोय टू व्हीलरचा जर तुम्ही बघितला तर गाडी आपली रनिंग कंडिशनमध्ये येत नाही आपल्या गाडीचा स्पीड कमी होतोय जर चालू असेल तर नाहीतर जोपर्यंत आपण क्लचला लिव्ह करत नाही आहे तोपर्यंत आपली गाडी काय होत नाही पुढे जात नाही म्हणजेच काय ज्या वेळेस आपण क्लच होल्ड करतोय त्यावेळेस काय असतोय गाडीमध्ये जी काय पॉवर डेव्हलप होते ती पॉवर झाली डेव्हलप झालेली पॉवर आपण युटिलाइज होत नाही आहे म्हणजेच काय गाडी पुढे जात नाही म्हणजेच काय याचा अर्थ ती पॉवर जी जनरेट होते ती युटिलाइज होत नाही आहे म्हणजेच काय असतो क्लच इज अ सिम्पल वर्डमध्ये सांगायचं असेल क्लच इज अ इनपुट अँड आउटपुट शाफ्टमधला जो काय तो दुवा आहे दुवा मीन्स क्लच कनेक्ट इनपुट अँड आउटपुट शाफ्ट इनपुट मीन्स वॉट जे आपल्या इंजिनमध्ये पॉवर जनरेट होते त्याला आपण काय म्हणतो आहे इनपुट शाफ्ट इंजिनमध्ये आणि ट्रान्समिशन सेट सिस्टीममध्ये एक आपला शाफ्ट असतो आउटपुटसाठी त्याला आपण म्हणतो आहे आउटपुट शाफ्ट म्हणजे जेणेकरून आपली व्हीकल काय होते मूव होते आपण गाडी स्टार्ट केल्यानंतर कितीही रेस केला तर गाडी पळत नाही जोपर्यंत आपण गाडी फर्स्ट गेअर सेकंड गेअरमध्ये घेत नाही तोपर्यंत बरोबर आहे का म्हणजेच काय जी काय आपली पॉवर डेव्हलप होते ती फक्त इनपुट शाफ्टपर्यंत जाते आपल्या बाईक रेसिंग फुल जरी केला तुमचा आर पी एम वाढेल आर पी एम कशाचा वाढतो तो फ्लायव्हीलपर्यंतच तुमची पॉवर ट्रान्समिट होते पण फ्लायव्हीलच्या पुढे ट्रान्सफिट होत नाही लक्षात येतं ते कसं काय सगळं आपण पुढे डायग्रामेटिकली बघायचं आहे एवढं लक्षात ठेवायचं क्लच इज अ डिव्हाइस विच इज यूज इन ट्रान्समिशन सिस्टीम ऑफ अ मोटर व्हीकल टू एंगेज अँड डिसएंगेज इंजिन टू ट्रान्समिशन इंजिन टू ट्रान्समिशन मीन्स इंजिनमध्ये आपला काय होतं पॉवर जनरेट होते जसं आपण बघितलं आहे फोर स्ट्रोक आय सी इंजिन त्याच्यामध्ये पॉवर जनरेट होते ती पॉवर काय केली जाते आपण युटिलाइज करतो आहे पण ती पॉवर जोपर्यंत आपण आउटपुट शापला प्रोव्हाइड करत नाही आहे तोपर्यंत आपली सायकल कम्प्लीट होत नाही मीन्स इट इज यूज इन अ ट्रान्समिशन सिस्टीम ऑफ अ मोटर व्हेकल टू एंगेज अँड डिसएंगेज द इंजिन अँड अ ट्रान्समिशन सिस्टीम म्हणजे इंजिनचं ट्रान्समिशन सिस्टीमला कनेक्शन देण्यासाठी आपण काय करतो नॉर्मली क्लचचा यूज करतो A clutch is a mechanical device that engages and disengages the power transmission especially from driving shaft and driven shaft. When you mention that driving means apply input as to driven means apply output as to. Clutch is used to connect driving and driven shaft. Means, when we press the clutch in the two-wheeler or four-wheeler, we use the driving shaft and driven shaft. Means, input and output shaft we use to connect. डिसएंगेज करत असतो जेणेकरून त्याच्यामध्ये पॉवर ट्रान्समिट होत नाही आहे पण ज्या वेळेस आपण क्लच रिलीज करतोय त्यावेळेस परत कनेक्शन काय होतं स्टार्ट होतं आणि आपली व्हीकल काय होते पुढे जात असते हे लक्षात ठेवा फंक्शन्स ऑफ क्लच वेन दी क्लच इज एंगेजड दी पॉवर फ्लोज फ्रॉम इंजिन टू द व्हील्स थ्रू द ट्रान्समिशन सिस्टीम अँड व्हीकल मोस मीन्स ज्यावेळेस एंगेजिंग कंडिशनमध्ये असतो क्लच त्यावेळेस जी पॉवर इंजिनमध्ये डेव्हलप होते ती इंजिनमध्ये डेव्हलप झालेली पॉवर कुठं जाते तर फ्लायव्हीलमध्ये आणि फ्लायव्हील थ्रू कुठं जात असतो तो आपल्या ट्रान्समिशन सिस्टीमला म्हणजे आउटपुट शाफ्टला आणि आपले व्हीकल काय होतं मूव होतं वेन दी क्लच इज डिसएंगेज द पॉवर इज नॉट ट्रान्समिटेड टू दी व्हील्स अँड व्हीकल स्टॉप्स वाईल द इंजिन इज स्टील रनिंग मीन्स ज्यावेळेस आपण क्लच अप्लाय करतो आहे क्लच डिसएंगेज असतो म्हणजे क्लच आपण काय करतो आहे प्रेस करतो आहे त्यावेळेस काय होतो ॲक्च्युअलमध्ये इनपुट आणि आउटपुट पॉवर जे शाफ्ट आहेत ते डिस्कनेक्ट होतात त्यामुळं आपला इंजिन रनिंग कंडिशनमध्ये असतो कंटिन्युअसली पण ती जी पॉवर डेव्हलप होते ती वेस्टेज असते लक्षात येतं तो वेस्ट होतो आपल्या कुठल्याही डायरेक्शनला आपण त्याच्यामुळे जाऊ शकत नाही जोपर्यंत आपण क्लच रिलीज करत नाही आहे तोपर्यंत लक्षात ठेवा द क्लच इज केप्ट एंगेजड वेन व्हेकल इज मुव्हिंग मीन्स आपण जर गाडी रनिंग कंडिशनमध्ये असेल तर कंटिन्युअसली क्लच एंगेजड कंडिशनमध्ये पाहिजे कारण का इनपुटपासून जी आपली पॉवर डेव्हलप होते ती आउटपुटला ट्रान्सफर झाली पाहिजे जर आपण मध्येच क्लच दाबला तर व्हेकलचा स्टीप ॲटो स्पीड जो आहे ॲटोमॅटिकली कमी होतो कारण का आपण इनपुट आणि आउटपुट पॉवर शाफ्ट जो आहे तो डिस्कनेक्ट करतोय मग इनपुटलापासून आउटपुटला जर पॉवर ट्रान्समिट होत नसेल तर आपल्या व्हेकलचा स्पीड ॲटोमॅटिकली काय होतो कमी होतो 
म्हणून त्याच्यामध्ये मेन्शन केलं आहे ज्या वेळेस आपली व्हिकल कंटिन्युअसली रनिंग कंडिशनमध्ये असतो क्लच हा एंगेजिंग कंडिशनमध्ये असला पाहिजे द क्लच इज ऑल्सो परमिट्स द ग्रॅज्युअल टेकिंग अप ऑफ लोड मीन्स इट ऑल्सो टेक्स दी लोड द क्लच इज डिसएंगेज डिसएंगेज कंडिशनमध्ये क्लच कधी कधी असला पाहिजे फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ व्हिकल और वेन स्टार्टिंग ऑफ द इंजिन सेकंड शिफ्टिंग द गियर अपन गियर शिफ्टिंग का करते क्लचला प्रेस करते हैं वेस इनपुट और आउटपुट पावर का करते हैं डिसएंगेज करते वाइल शिफ्टिंग ऑफ गियर्स वेन स्टॉपिंग द व्हीकल व्हीकल अपने स्टॉप कराए तरी अपन का क्लचला प्लेस करते हैं तो डिसएंगेज करते नॉर्मली वेन आइडलिंग द इंजिन आइडलिंग द इंजिन मीन्स का अपन व्हीकल का अपना स्टार्ट कंडिशन मे पुढ़े जो नहीं है इंजिन स्टार्ट है पण आपला गाडी काय आहे स्टेशनरी आहे त्यावेळेस पण आपण आयडलिंग आपण त्याला स्टेज म्हणतो आहे आता त्याच्यामध्ये आपण काय बघायचं आहे एक चार ते पाच टाईप्स आहेत टाईप्स ऑफ क्लचेस त्यातला फर्स्ट आहे सिंगल प्लेट क्लच सिंगल प्लेट क्लच मीन्स इट इज मेड अप ऑफ सिंगल प्लेट दॅट मीन्स इट इज कॉल्ड ॲज अ सिंगल प्लेट क्लच ह्याचं डायग्राम वगैरे पुढं आहे आपण डिटेलमध्ये स्टडी करायचं आहे फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टँड करून घ्या इट हॅज ओनली वन क्लच प्लेट ह्याच्यामध्ये काय असतं एकच क्लच प्लेट असतो विच इज माउंटेड ऑन स्प्लाइंड ऑफ द क्लच शाफ्ट हे सगळं पुढे सांगेन द फ्लायव्हील इज माउंटेड ऑन द इंजिन क्रँक शाफ्ट अँड रोटेट्स विथ इट द प्रेशर प्लेट इज बोल्टेड टू द फ्लायव्हील थ्रू क्लच स्प्रिंग इट इज फ्री टू स्लाइड ऑन द क्लच शाफ्ट वेन द क्लच पेडल इज ऑपरेटेड मीन्स आता हे जे काय आहे हे सगळं तुम्हाला डायग्राममध्ये एक्सप्लेन करतो या डायग्राममध्ये आता याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितला हा जो आहे इंजिन शाफ्ट आहे इंजिनमध्ये जी पॉवर डेव्हलप होते ती ह्या ड्रायव्हिंग शाफ्टला आपल्याला दिली जाते आणि ह्या ड्रायव्हिंग शाफ्टवरती आपण हा फ्लायव्हील बसवला इथे हॅचिंग पॅटर्नमध्ये जो शो केला हा फ्लायव्हील आहे वॉट इज द फंक्शन ऑफ फ्लायव्हील वी आर ऑलरेडी स्टडीड टू स्टोअर द एनर्जी जी काय इनपुट इंजिन म्हणजे पॉवर डेव्हलप होते ती डेव्हलप झाली पॉवर काय करतो तो फ्लायव्हील स्टोअर करतोय आणि याच्यामध्ये बघा हा आपला जो आहे स्प्लाइंड शाफ्ट मेन्शन केला आहे हा स्प्लाइंड शाफ्ट आहे दिस इज अ स्प्लाइंड शाफ्ट ह्याच्यावरती दीज आर दी क्लच प्लेट्स हे क्लच प्लेट आहेत इथं तुम्हाला दिसतात क्लच प्लेट विथ फ्रिक्शन लायनिंग तुम्हाला तिथं लाईन आहे बरोबर आहे का क्लच प्लेट विथ फ्रिक्शन लायनिंग आणि ह्याच्या बॅक साईडला जो आहे हा आपला जो आहे हा प्रेशर प्लेट इथं जो आहे हा प्रेशर प्लेट आहे लक्षात ठेवा जेणेकरून तो काय करतोय क्लच प्लेटवरती प्रेशर एक्झर्ट करतो आहे क्लच प्लेटवरती दॅट एक्झर्ट दी प्रेशर इट इज ऑलवेज इन एंगेज कंडिशन जर मी या पेडलवरती फोर्स अप्लाय केला तर काय होतो पेडलवरती फोर्स अप्लाय केला तर हा फोर्स हा ट्रान्समिट होऊन इथे या स्प्रिंगला काय करतो आहे बॅक पुश करतो आहे असा बॅक पुश या स्प्रिंगला बॅक पुश केल्यानंतर हा जो क्लच प्लेट आहे हा असा रिव्हर्स येतो मागे जेणेकरून ह्या फ्लायव्हीलमध्ये जी काय एनर्जी असते ते ट्रान्सफर होत नाही आहे पुढे लक्षात येतं अशा प्रकारे हे काय सिंगल प्लेट क्लच प्लेटचं कन्स्ट्रक्शन परत एकदा सांगतो याच्यामध्ये काय काय आहे दिस इज अ फ्लायव्हील दिस इज अ आउटपुट शाफ्ट दिस इज अ इनपुट शाफ्ट आणि या फ्लायव्हीलाच आपण काय अटॅच केलेला आहे आता बघा याच्यामध्ये हे प्रेशर प्लेट आहेत तो प्रेशर प्लेट आपण या स्प्लाइंड शाफ्टला कनेक्ट केलेला असतो आणि हा बॅक साईडला जो दिला आहे आपल्याला सॉरी प्रेशर प्लेट नाही क्लच प्लेट आणि हा जो बॅकला आहे दिस इज अ प्रेशर प्लेट जेणेकरून तो काय करतो स्प्रिंग फोर्समुळे कंटिन्युअसली प्रेशर प्लेट जो आहे त्या क्लच प्लेटवरती प्रेशर एक्झर्ट करतोय आणि तो फ्लायव्हीलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतोय जेणेकरून ह्याची पॉवर ह्या आउटपुट शाफ्टला आपल्याला मिळेल आणि डिसएंगेज कधी होणार ज्या वेळेस आपण या पेडलवरती फोर्स अप्लाय करणार त्यावेळेस हा जो क्लच प्लेट आहे हा क्लच प्लेट काय होतो असा मागे मो होतो बॅक साईडला त्यामुळे ही जी पॉवर आहे ही फक्त इथंच कंटिन्युअसली रोटेट होत राहते अशा प्रकारची ही डायग्राम आहे लक्षात येतं इथं तुम्हाला थ्री डी डायग्राम आयसोमेट्रिक व्ह्यू आहे हा फ्लायव्हील या फ्लायव्हीलवरती हा क्लच डिस्क जवळ असतो आणि हा प्रेशर प्लेट आहे आणि प्रेशर प्लेटच्या आतमध्ये काय असतात स्प्रिंग असतात जेणेकरून हा प्रेशर प्लेट काय करतो ह्या क्लच डिस्कला प्रेशर एक्झर्ट करतो हा एक्झर्ट केल्यानंतर प्रेशर काय होतो हा जो क्लच डिस्क आहे ह्या फ्लायव्हीलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो आहे मग ह्याची जी एनर्जी आहे ती ह्याला ट्रान्सफर होते आणि ह्याच्यातून ह्याचं काय येतो असतो एक आपला आउटपुट शाफ्ट असतो ती पॉवर काय होते ट्रान्समिशन सिस्टीमला ट्रान्सफर होते लक्षात येतं 
मैं नेक्स्ट वर्किंग ऑफ सिंगल प्लेट क्लच नॉर्मली ये जे वर्किंग है तुम्हें प्रत्येक टाइप का क्लच लिखू शकता है जस तो अपन गवर्नर से बगित है सेम वेन दी क्लच एंगेजेस क्लच ज्यादा एंगेजिंग कंडीशन मध्य नॉर्मली क्लच जो है जो पर्यत अपन क्लच पेडल फोर्स एप्लाय कर टू व्हीलर मे दे कि फोर व्हीलर मे इट इज ऑलवेज इन कंडीशन ऑफ एंगेजिंग कंडीशन दी क्लच प्लेट इज ग्रिप्ड बिट्वीन दी फ्लायल एंड द प्रेसर प्लेट आधा हा क्लच जो है हा फ्लाय व्हील है प्रेसर प्लेट है यहाँ आतम तो क्या के फर्मली ग्रिप के इतना प्रेसर प्लेट का जवर स्प्रिंग आता तो स्प्रिंग कंटिन्ुअसली <coughs> क्लच डिस्कला प्रेसर एक्जर्ट कर जेनेकर तो फ्लायल का कॉन्टैक्ट मे रहे प्यास अपन लिवरला प्रेस करते है क्लच या कि फोर व्हीलर मे अपन पेडल क्लच पेडल वरती फोर्स एप्लाय करते हो तो स्प्रिंग बैक ये मजेस का क्लच डिस्क पर बैक ये मजेस डिसेंगेजिंग कंडीशन मधे मीन्स हमें तो दिल है The clutch plate is gripped between the flywheel and pressure plate due to friction between flywheel clutch plate and pressure plate the clutch plate revolves with the flywheel as the clutch plate revolves the clutch shaft also revolves karan ka ha jo clutch plate hai ha kashala connect kela hai this clutch plate is connected to the output shaft manje ha output shaft pan apla kay hoto run hoto tyachyamule and clutch shaft is connected to the transmission thus the engine power is transmitted to the crank shaft to the clutch shaft manje jo ka power hai to apla transmission system paryant transfer hote apni apli vehicle kay hote move hote lakshat yeto next when the clutch disengage disengaging condition means apan pressure apply kela when the clutch is pressed apan press kela nanter kay hote the pressure plate moves back against the force of spring manje ha jo hai jase mi tumhala sangitla हे प्रेसर प्लेट का होता बैक साइडला मूव होता हा इनपुट और आउटपुट पावर मतला जो शाफ्ट कनेक्शन है तो ब्रेक होते लक्षा ये एंड द क्लच बिकम्स फ्री टू फ्री बिट्वीन फ्लायल एंड प्रेसर प्लेट मीन्स ये जो का जो फ्लायल है और प्रेसर प्लेट मधे क्लच फ्रीली रहो कारण का ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स ने अपन तेला बैक ओढ़तो मन म फ्लायल के केस मे फ रनिंग कंडीशन मे फ्लायल कंटिन्ुअसली है तो स्पीड मे तो क्या होता तो रन होता दस दी फ्लायल रिमेन्स रोटेटिंग फ्लायल रोटेट होते तुम्हारा मगे संगित एज इंजिन इज रनिंग एंड द क्लच स्पीड रिड्यूसेस स्लोली एंड फाइनली स्टॉप्स रोटेटिंग एज सुन एज क्लच प्लेट इज प्रेस्ड द क्लच इज सेट टू बी डिसेंगेज दैट क्लच इज सेट टू बी इन डिसेंगेज कंडीशन दिस इज द वर्किंग ऑफ सिंगल प्लेट क्लच Now I am going towards the multi plate clutch. Instead of this single plate, this is a single disc plate. We are using here multi disc plate because for high torque transmission and in case of racing cars or racing bikes, multi plate clutches are used for high speed engines. Only instead of single disc clutch disc, there are number of discs are sorry number of clutch discs are used. Only that is the different difference. In multi plate clutch consist of number of clutch plate. This is a single plate. But the single plate होता है इतना कहीं तब लिला number of clutch of instead of only one clutch plate in case of single plate clutch. The increase the number of friction surfaces obviously increases the capacity of clutch to transmit torque. Means number of plate increase के लिए हमारे friction increase होना था करने का क्लच प्लेट इज नथिंग बट अ फ्रिक्शन प्लेट है जर क्लच प्लेट वर का फ्रिक्शन सर्फेस स्मूथ जा क्लच प्लेट रिप्लेस करावा लगत का कारण जी का पॉवर डेवलप होती ती ट्रांसफर होत नहीं है और अपने व्हीकल पिकअप पाला व्हीकल से कमी होता रीजन तो है रीजन का है तैयारी फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल जे अते स्मूथ जाए द प्लेट्स आर अल्टरनेटली फिटेड to the engine shaft and gearbox shaft each of the alternate plates slide in a groove on the flywheel and other slide on spline on the pressure plate he sagla tumhala diagram madhe mi explain karto kay kay hai ha simple diagram hai same this is a input shaft that means engine shaft this is a output shaft 
this is a hatching pattern is shown is a flywheel and in case of a multi plate clutch system there is fly, little bit flywheel different and these are the inside are the clutch plates these are inside are the clutch plates and this is our outside surface is the pressure plate this is our pressure plate what this is this exerts pressure on the <coughs> clutch plates and 3d view is shown here this is a pressure plate and inside there are friction discs and friction plates that is that means clutch plates these are mounted on this clutch drum and this clutch drum is connected to the flywheel this is the construction of multi plate clutch system when multi plate clutch system is used large torque is to be transmitted such as heavy vehicles and machine tools large when we want to transfer a large power torque is nothing but a power at that time multi plate clutch system is used compact construction is required in case of scooters and motorcycles jitha apla compact construction sa when a great amount of torque is transmitted instead of single plate a number of friction plates are employed this increases the number of mating friction surfaces hence it is called as a multi plate clutch multi plate ka mandle te fakt sangitle because of it has used number of clutch plates these clutches are used in heavy commercial vehicles commercial vehicle means trucks tempos containers these are the commercial vehicles racing cars and motorcycles for transmitting high torques in this friction rings are splined on their outer circumference to mate with corresponding splines on the bores of housing and are free to slide on the splines means these are the <coughs> snap rings are provided in between the this clutch drum clutch drum and clutch plate <coughs> next is the it's working working you can write same it is the single plate clutch but i am working is given different हे ज्या टॉपिकचे जे काही नोट्स आहेत हे तुम्ही सगळे स्क्रीनशॉट मारून घ्यायचे आहेत कुठेही तुम्हाला मी या टॉपिकचे नोट्स पण तुम्हाला दिलेले नाही आहेत जेरॉक्समध्ये हे तुम्ही स्क्रीनशॉट मारून तुम्ही काय करायचं आहेत सेव्ह करून घ्यायचे आहेत ह्या क्लचच्या पार्टचा नॉर्मली व वर्किंग तोच आहे फक्त डिफरंट वर्डिंगमध्ये आहे व्हॉट इज गिवन क्लच प्लेट एंगेज विथ फ्लायव्हील अँड टॉर्क इज ट्रान्समिटेड फ्लायव्हील फ्रॉम थ्रू फ्रिक्शन फेसिंग दॅट मीन्स क्लच प्लेट टू ट्रान्समिशन क्लच शाफ्ट हिन्स रियल व्हील ऑफ द कार इज ऑल्सो रोटेड मीन्स काय विथ द हेल्प ऑफ फ्लाय व्हील क्लच प्लेट्स अँड प्रेशर प्लेट इनपुट अँड आउटपुट शाफ्ट्स आर कनेक्टेड दिस इज मेन्शन इन द फर्स्ट पॅरेग्राफ वेन द क्लच प्लेडल इज प्रेस्ड मीन्स ज्यावेळेस आपण क्लच प्लेडलला प्रेस करतो आहे अँड रिलीजेस बेरिंग ॲक्ट्स ऑन द प्रेशर प्लेट्स डायफ्रॅम्स अँड मूव प्रेशर प्लेट्स अवे फ्रॉम द फ्लाय व्हील मीन्स ज्यावेळेस आपण क्लच प्लेटला प्रेस करतो आहे That is a disengaged condition. They mention Gilla. This release of bearing and clamping force on the facing of plate on the separator plate and allows flywheel to freely without turning the clutch shaft. Jai Hind, sir, we press it. That is only flywheel turn. Note this. That is what they mention Gilla. Working joy. You mean single plate? Sir, get another bearing. Here working. Third guy did not. Complicated words. Made ahead. That is what you mean. आणि परत तिथं काय मेन्शन केलं आहे वेन दी प्ले पेडल इज रिलीज वेन दी पेडल इज रिलीज स्प्रिंग द स्प्रिंग टेन्शन फोर्सेस द क्लच प्लेट्स प्रेशर प्लेट्स अँड द सेपरेटर लाईनिंग अगेन्स्ट दी फ्लाय व्हील अँड क्लाम्पिंग कंपोनंट्स टुगेदर मीन्स सगळे कंपोनंट काय होतात क्लॅम्प होतात आणि इनपुट टू आउटपुट पावर आपला ट्रान्समिट होतो आहे वर्किंग ऑफ मल्टी प्लेट क्लचला आपण तुम्ही हेच वर्किंगला तरी चालतं वर्किंग ऑफ सिंगल प्लेट क्लच त्यामध्ये मेन्शन काय करायचं आहे वेन क्लच इज एंगेजेस अँड वेन क्लच इज डिसएंगेजेस हे एवढाच पार्ट यातला महत्त्वाचं आहे लक्षात ठेवा आणि आज आपण काय करतोय सिंगल प्लेट क्लच मल्टी प्लेट क्लच इथं बघून थांबतोय उद्याच्या लेक्चरला आपण ह्याच्या पुढचे दोन टाईप्स आहेत ते आपण स्टडी करूया थँक्यू